Le podcast que vous vous apprêtez à écouter fait partie d'une série BRCA J'en parle, conçue en partenariat avec les associations de patients BRCA France, Génétique Cancer et Imagine. Comprendre, échanger, s'exprimer sur ces différents cancers du sein, de l'ovaire, de la prostate, du pancréas liés au gène BRCA est important, essentiel même. Merci à celles qui ont accepté de témoigner avec leurs mots, leur cœur, leur fragilité et leur force pour que chacune, chacun puisse mieux comprendre afin de mieux dépister, mieux prévenir et peut-être un jour guérir. Yvette, vous avez 43 ans, vous savez que vous êtes concernée depuis l'âge de 32 ans par la mutation du gène BRCA, ce qui veut dire que vous êtes exposée de façon accrue, comme d'autres membres de votre famille, à un cancer du sein, des ovaires et de quelques autres organes sur lesquels nous reviendrons. Premier point, Yvette, comment l'avez-vous su euh, Je l'ai su quand ma mère a contracté son deuxième cancer. C'était donc euh... un cancer de quoi Du sein euh, Oui, c'était un cancer du sein. Et donc, euh, lors de ces examens, ils l'ont dépisté euh, également euh, porteuse de la mutation BRCA1. On a tout voilà. de suite fait euh, ce dépistage pour votre maman, pourquoi oh, Parce que c'était son deuxième cancer, euh, elle avait eu son premier cancer euh, des ovaires, et, euh, et trois ans après, euh, le sein. Votre maman avait quel âge Elle avait euh, une cinquantaine d'années, 53-54 et comment ça s'est passé pour vous Donc, expliquez-nous. Donc, du coup, euh, donc, quand elle a contracté son deuxième cancer, donc elle, elle m'en a parlé et ils lui ont dit, euh, voilà, que euh, si elle avait des enfants, ils pouvaient également faire euh, ce dépistage pour savoir si les enfants étaient concernés par ce gène ou pas. Donc, euh, moi, étant fille unique, euh, du coup, euh, euh, bah, j'ai, moi, j'ai décidé, enfin, je la question ne se posait même pas. J'ai tout de suite dit oui pour faire la prise de sang, en fait. D'accord. Voilà. Donc, pour, pour savoir si j'étais porteuse de cette mutation ou pas. Comment s'est passée le, la visite Donc, vous êtes allée chez un oncogénéticien qui, voilà. qui est seul habilité hein, à, à proposer, en tout cas, ce test Tout à fait. Donc, j'ai été le voir avec les résultats de la prise de sang de, de ma maman. Et euh, donc, j'ai fait une première prise de sang. Deux mois après, j'en ai fait une deuxième. Et puis les résultats sont tombés euh, semaine après. Voilà, parce que quand on, on va faire cette prise de sang avec déjà les résultats, mmh. euh, bah de là par exemple moi c'était ma maman, du coup les, on a les résultats plus vite. Enfin, le voilà le le temps de, d'attente entre la première et la deuxième prise de sang est beaucoup plus courte que si on décidait d'aller faire une prise de sang lambda, en fait. D'accord. Et, et donc, voilà. euh, donc le, le test de dépistage, c'est une prise de sang C'est comme ça que ça oui. se passe donc, Oui, c'est, 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 c'est un acte rapide. Et oui. euh, donc, les résultats dépendent, en fait, de, de votre histoire, hein, si, si on oui. peut dire. Donc là, vous les avez eus assez rapidement, c'est-à-dire, c'était Tout quoi Sous deux semaines sous... Sous un euh, mois Vous ne souvenez plus Oui, j'ai, oui. je ne me souviens plus, mais ça a été, euh, oui, oui, ça a été rapide. Alors racontez-nous le moment de, ben, de l'annonce. Euh, vous en souvenez, j'imagine euh, Oui, enfin, ça, ça fait dix ans, donc c'est un petit peu loin. Mais euh, donc, j'étais allée avec mon mari et, euh, et donc, je suis arrivée. Donc, ils m'ont dit, bon, ben, vous êtes euh, porteuse de la mutation euh, BRCA1. Et donc là, euh, pff, à l'époque, c'était encore un peu... Euh, encore un peu tabou, encore un peu. Enfin, on n'en parlait pas trop encore de ça. Donc euh, voilà, je savais que c'était le cancer, mais à quoi ça. Enfin, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'il y avait là-dessous Je ne savais pas trop. Donc ils m'ont dit voilà, euh, vous avez 80% de risque. Euh... Non, on, au début, on m'a dit vous avez un grand risque d'avoir un cancer du sein. Enfin, vous n'êtes pas une femme lambda qui doit faire des, des contrôles tous les deux ans. Euh, voilà, le, le, votre risque est beaucoup plus élevé euh, au jour d'aujourd'hui d'avoir un cancer du sein. Et oui. des ovaires, voilà. Et donc, tout de suite, j'ai dit, donc, bah, qu'est-ce qu'il faut faire euh, Est-ce qu'il faut que je me fasse enlever les seins, etc. On m'a dit non. Euh, vous êtes encore jeune, donc euh, on va commencer par faire des, des examens, euh, un suivi euh, régulier, prise de sang, échographie, mammographie, IRM, etc. Euh, voilà, donc tous les six mois, j'avais un, on m'avait donné un tableau, et puis voilà, on m'avait dit, tous les six mois, il y a ça et ça, tous les ans, il y a ça et ça. Voilà. Donc, Alors, euh, vous faites ce suivi. 
D'accord. Alors, avant de se parler du suivi, redites-moi quelle était votre situation à ce moment-là. Vous étiez déjà maman Oui, j'étais maman euh, de deux garçons. Donc, le premier qui avait, euh, qui avait 12 ans et le deuxième, il avait 3 ans. D'accord, donc un, un moyen et un petit, si on peut dire. La question, la question de la maternité, parce qu'on est bien d'accord qu'on est sur le sujet du sein, mais peut-être aussi de l'ovaire, puisque votre maman a été concernée par les deux. Donc c'est oui. une question qui peut se poser lorsqu'il y a un désir de, de maternité. Donc pour vous, ça c'était un dossier euh, qui était déjà euh, mis de côté. Oui, plus ou, enfin, oui, oui, euh... plus ou moins oui, enfin, oui, oui, si, si, c'était de mi côté. Enfin, voilà, on n'en on parlait pas d'en faire un troisième, donc du coup. Euh... Donc du coup, le, le, le dossier était un petit peu, un petit oui. peu clos quand même, d'accord. Tout à fait. Est-ce que dans votre famille, il y avait d'autres personnes euh, touchées par euh, par ce gène BRCA, par la mutation de ce gène BRCA? Alors, par ce gène, euh, donc euh, oui, une de mes tantes, donc la sœur de ma mère, qui est décédée il y a cinq ans, euh, elle-même était porteuse de cette mutation, et donc elle, a, elle, a, elle avait trois, quatre, quatre enfants, deux filles, deux garçons. Oui. Donc, euh, donc mes quatre cousins ont fait la prise de sang, et sur les quatre, il n'y en a qu'un qui est porteur de la mutation. Voilà. Par contre, je ne sais pas lequel, on n'en a pas reparlé. Et, euh, je sais juste que lui-même est touché par cette mutation, mais euh, euh, alors on n'en a pas plus parlé que ça. Donc, euh... et, et donc, vous n'en avez pas plus parlé que ça parce que vous n'avez pas des relations de grande proximité ou parce que c'est compliqué d'en parler bah Parce qu'à l'époque, euh, voilà, quand j'ai dit que j'avais cette mutation, on m'avait dit « Ah bah oui, euh, un tel aussi ». Et puis bon, après on est... Il y a dix ans en arrière, c'est vrai qu'on j'avais peut-être pas la, la, maturité, la maturité que j'ai aujourd'hui pour parler de ça, etc. Donc du coup, euh, effectivement, peut-être qu'à l'époque, euh, voilà, j'étais loin de tout ça encore et que et que bon, voilà, hein, c'était pas c'était pas forcément parlait, un, parlait pas. Un, voilà un sujet à partager. Il y avait pas il y avait peut-être pas mmh. euh, euh, cette ouais. urgence. Euh, qu'on se donne aujourd'hui, ouais. peut-être. Mmh, D'accord. Alors parlons du suivi, puisque vous n'êtes pas malade, hein, vous êtes porteuse non. effectivement de cette mutation euh, génétique. Qu'est-ce qu'on vous dit On vous dit, voilà, euh, il va falloir s'astreindre. Vous avez parlé d'un tableau de suivi. Qu'est-ce qui contient ce tableau Qu'est-ce qu'il faut faire Alors ce tableau, il contient tous les examens euh, qui étaient sains et ouverts. Donc du coup... Euh, euh, voilà, moi je prenais les lignes qui me concernaient euh, avec en fait euh, euh, les échéances euh, des examens à faire. Voilà, IRM c'était une fois par an, euh, mammographie c'était euh, tous les six mois, la prise de sang tous les six mois, voilà. Donc euh, donc c'était ça. Et puis moi à côté je mettais les dates euh, euh, auxquelles je faisais les examens pour euh, voilà pour avoir moi mon suivi euh... personnel. Ouais. Et à jour. D'accord. Puis il y avait aussi une, des échographies à faire, euh, une échographie oui. pelvienne par exemple Oui, tout à fait, échographie, euh, oui, ouais, tout à fait. D'accord. Alors vous vous astreignez pendant combien de temps en fait euh, à passer euh, ces examens Pendant 5 ans. Pendant 5 ans. Euh, pendant 5 ans, je faisais euh, bah, ces examens tout, voilà, tous les 6 mois, tous les ans. Et, euh, donc euh, voilà, on, on prend un rendez-vous, on fait l'examen, on attend les résultats. On est constamment là-dedans. C'est ça, en fait, voilà. c'est un petit peu toute l'année, même si ce sont des examens euh, qui peuvent être regroupés éventuellement. Mais oui, tout à fait. En tout cas, entre l'attente, le résultat, etc., les nouvelles prises de rendez-vous, c'est tout le temps, en fait. Hein. C'est ça, c'est ça. Et puis, bah, voilà, puis l'attente des résultats, bah, pff, voilà, on se dit, euh, qu est-ce que c'est euh, -ce est bon, pas bon Enfin, bon, voilà, c'est... Comment, comment vous vous sentiez accompagnée par les équipes médicales Il y avait une prise en compte un peu particulière du fait de, de l'exigence de ce suivi Vous l'avez ressenti ou pas Alors oui, j'avais un, un suivi euh, de mon médecin traitant, de ma gynécologue, etc. Très, euh, euh, très suivi, très, j'étais très accompagnée. Hein, euh, à chaque fois, on me disait... Euh, voilà si, si j'étais pas bien si le moindre symptôme enfin le enfin voilà fallait que je prenne rendez-vous que j'aille les voir enfin voilà que je je laisse pas passer euh, euh, 
euh, une douleur ou, euh, ou voilà ou, euh, ou si je, je me palpais je, je sentais quelque chose enfin que je me dise pas oh, bah non c'est rien euh, non non la moindre inquiétude que j'avais fallait que voilà que je prenne rendez-vous et que j'aille voir mes médecins euh, euh, là-dessus non là-dessus j'étais euh, j'étais pas seule d'accord votre mari, votre famille rapprochée était présente aussi, euh, partageait avec vous ces moments, en tout cas en parlait Ah oui, oui, tout à fait, que ce soit ma famille, euh, mes amis ou mon mari. Euh, enfin voilà, dès que j'allais faire un examen, euh, ils étaient là à me demander alors comment ça s'est passé, t'as eu les résultats, etc. Enfin non, non, là-dessus, euh, j'ai de la chance, je n'étais pas seule. D'accord. Alors, il y a un moment, vous, vous en avez assez Hein, donc vous avez parlé d'une période de 5 ans et vous, ouais. vous décidez euh, à vous faire opérer, hein, c'est-à-dire à assumir ce qu'on appelle une mastectomie, c'est ça C'est ça, oui. J'imagine que l'idée ne vous est pas venue du jour au lendemain, c'est comment ça s'est passé euh, Non, l'idée n'est pas... Non, non. Euh... Bah, euh, pendant, euh, voilà, pendant 4 ans, on fait les examens, on fait les examens et puis au bout d'un moment... Euh... Je me suis dit, enfin, je peux pas, euh, je peux pas vivre comme ça tous les six mois, être dans, dans l'attente, dans la, enfin, dans la peur de, des, des résultats, etc. Donc euh, là, je me suis dit, bon, enfin, faut que je fasse quelque chose. Je... Donc du coup, j'ai été à l'hôpital là où on m'avait dépisté. Euh, j'ai été voir un, euh, je suis retournée voir un oncologue et je lui ai dit, voilà, euh, cinq ans sont passés, donc euh, je peux, enfin, je peux pas rester comme ça. Enfin, je, je peux plus rester comme ça. Et donc, euh, donc, il a repris mon dossier, etc. Et il m'a dit, effectivement... Euh... Donc là, en fait, il a mis un pourcentage sur mon taux de risque. Oui. Et euh, il m'a dit, voilà, on a 80% de risque d'avoir un cancer du sein au jour d'aujourd'hui et euh, 70 des ovaires. Donc, euh, oui. voilà. Donc, j'ai dit, ah, oui, d'accord. Euh, Je n'avais pas cette donne hein, quand on m'avait donné les résultats. Oui. Entre le jour où j'ai décidé de le faire et le jour de l'opération, il s'est passé un an avec le chirurgien, pour voir la méthode, etc., euh, toutes les explications, euh, ben voilà. Ça pas, il s'est passé un an quand même, assez donc, dur au lendemain. Donc vous avez subi cette ablation, ce qui concerne les ovaires, puisque vous avez donné un taux important. Oui. Là, aujourd'hui, vous en êtes où Alors, euh, donc la même année, j'ai fait les seins et les ovaires, D'accord. à huit mois d'intervalle. En janvier 2015, j'ai fait les seins et en septembre, les ovaires. Voilà. D'accord. Donc, euh, voilà. Donc c'est un parcours oui, tout à fait. Alors, question suivante. Je sais que vous êtes engagé dans une association. Vous avez oui. peut-être, vous allez nous le dire avec vos mots, euh, mmh. ressenti à un moment donné le besoin d'information. Est-ce que vous avez le sentiment justement que c'est facile de s'informer aujourd'hui euh, sur cette, euh, cette caractéristique, ce, ce, fameux, ce, ce fameux gène Alors aujourd'hui, peut-être un peu plus qu'il y a 5 ou 10 ans, euh, parce que moi j'ai connu cette association euh, après, elle n'existait pas encore quand je me suis fait opérer oui. euh, donc du coup euh, à part les, les, les médecins et euh, ce que me disaient les chirurgiens etc, euh, c'est tout ce que je savais en fait Voilà, je, je connaissais personne qui, qui avait fait cette démarche en prévention etc, donc du coup euh, euh, j'avais pas de retour d'autres personnes que, que le corps médical en fait D'accord. Donc, en fait, vous voilà. aviez besoin d'entendre la parole de, de vos pères, de personnes comme vous, en fait, qui, qui vivaient la même chose à, 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 avec sa chair. C'est ça. Bah, euh, alors, moi, je ne l'ai pas eu avant de me faire opérer. Euh, je l'ai eu après, quand, euh, voilà, euh, une fois que l'association s'est créée. Euh, euh, du coup, là, oui, je suis, enfin, euh, on est plusieurs personnes, plusieurs femmes... Euh, Soit avoir le même parcours que moi, soit euh, des personnes qui ont été malades et qui ont fait euh, également cette opération. Enfin, euh, voilà, il y a différents profils. Mais moi, à l'époque, heureusement que j'avais ma famille, mon mari, mes amis. Bien sûr. Euh, voilà. Mais euh, à l'époque, non, j'étais toute seule. Alors, puisque vous êtes amenée à rencontrer beaucoup de femmes concernées et euh, qui se trouvent à des, à des moments différents du, du chemin que vous, vous avez parcouru, Qu'est-ce que vous entendez de, du suivi aujourd'hui qui est proposé Est-ce que ces personnes en sont satisfaites Et en quoi une association vient compléter ce, 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 cet appui, ce, 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 cet accompagnement qui est fait par le corps médical Alors nous, on est là pour, euh, pour accompagner, pour soutenir, pour, euh, pour un petit peu partager notre expérience pour des, des, des personnes qui, euh, qui viennent d'apprendre qu'elles sont porteuses de cette mutation, mais que du coup, elles ne savent pas trop quoi en faire. Donc du, du coup, nous, on leur apporte un petit peu notre, notre vécu, notre, euh, voilà, notre histoire. Après, 
retour que j'ai de certaines personnes, c'est que euh, l'opération en prévention est encore un petit peu... Euh, on n'en parle pas encore beaucoup. Voilà. Puis il y a des, des, des médecins qui, pour l'instant... Enfin, il y en a qui ne sont pas pour, il euh, y en a qui, qui le sont, mais voilà, il faut peut-être attendre un petit peu, etc. Il y en a qui le sont carrément. Enfin, après, ça dépend aussi des des hôpitaux et, et des médecins, mais il euh, y a un peu de tout. Hein. Enfin, moi, je rencontre différentes personnes qui sont un petit peu dans tous les cas. Donc, il euh, y en a qui sont bien renseignés, il y en a qui le sont un peu moins bien. C'est pour ça qu'elles nous appellent aussi et euh, qui veulent avoir notre, euh, notre histoire et, euh, et notre ressenti. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait en faire plus en termes de prévention Parce que finalement, vous me dites, vous, il y a dix ans, quand euh, vous avez découvert euh, cette mutation, vous saviez assez peu de choses. Aujourd'hui, évidemment, vous avez non seulement parcouru euh, toutes ces étapes, euh, et puis vous vous êtes rapproché d'une association où vous avez contribué à, son, à sa création, son développement, qui veut dire qu'il y a déjà plein de choses qui se sont faites. Selon vous, il faudrait communiquer plus largement auprès du grand public sur euh, les, la mutation de ce gène Oui, moi je pense que oui, parce que encore aujourd'hui, quand on va dans, dans certains hôpitaux, euh, ou même hein, quand on va chez des médecins, etc., et qu'on parle, voilà, euh, euh, j'ai cette mutation, euh, bah, des fois, voilà, on me regarde un petit peu avec des grands yeux... Euh, euh, en disant bah, qu'est-ce que c'est donc euh, je pense effectivement qu'au jour d'aujourd'hui euh, cette mutation que ce soit le BRCA euh, ou d'autres euh, je pense que c'est pas encore assez bien connu par euh, par le corps médical en fait enfin, par euh, par le corps par médical aussi ouais, ouais tout à fait ouais si, si on n'est pas euh, médecin ou infirmière ou euh, euh, de, mé de de personnes qui sont euh, malades du cancer je pense qu'effectivement, euh, bah après voilà, c'est pas leur domaine, donc du coup, euh, voilà, je peux, je peux comprendre aussi. Mais c'est vrai que du coup, bah, il y en a qui sont, enfin voilà, qui sont pas au courant que cette mutation existe ou très peu. D'accord. Donc il y, y a du travail à faire. Oui, oui. Euh, je reviens sur le, un plan plus personnel. Vous avez des fils, Yvette. Oui. Euh, ben, où en sont-ils eux Comment vivez-vous la présence de cette mutation du gène BRCA dans votre lignée Ou en tout cas, est-ce qu'elle est, qu est avérée déjà, premier point comment, comment ça se passe chez vous Alors, quand, euh, quand euh, moi j'ai fait la prise de sang, on m'a dit, voilà, si vous avez des enfants à l'âge de 18 ans, ils peuvent faire la prise de sang. Donc, euh, donc du coup, voilà, moi j'en ai parlé à mes garçons. Et, euh, Qui ont quel âge Ils ont quel âge aujourd'hui Aujourd'hui, le grand, il a 22 ans et... Euh, et le plus petit, il a 13 ans. Et effectivement, à 17 ans, mon grand me dit euh, « Oui, euh, je veux faire la prise de sang. »« Bon voilà, il faut attendre, faut attendre que tu sois majeur. Et puis, euh, t'inquiète pas, tu as le temps. Euh, voilà, on ne va pas se précipiter. Euh, » Qu'est-ce voilà. qu que, qu que ça vous a fait quand euh, votre fils... Bah, je, pense que, je pense que je me suis retrouvée bah, à la place de ma maman et, euh, et que... Voilà, je ne suis peut-être pas prête aujourd'hui à, à, à entendre, euh, le, surtout si, si le, le, la prise de sang sera positive, à entendre que mon fils est porteur de cette mutation parce que je lui ai transmis. Voilà. Bien sûr. Donc, euh, voilà. Je, voilà au jour d'aujourd'hui, je ne suis peut-être pas encore prête. Mais si demain, il vient me voir en me disant « Maman, j'ai envie de le faire, eh ben, on ira le faire, ça, il n'y a pas de souci. » Mais euh, voilà, parce que moi, quand j'ai été... Euh, j'ai appelé ma mère quand je suis sortie de l'hôpital il y a dix ans et que je lui ai dit bon ma maman euh, voilà c'est positif voilà ma mère euh, bah, s'est écroulée euh, c'est de ma faute euh, euh, c'est moi qui t'ai transmis ça etc c'est pas de ta faute c'est comme ça et puis c'est tout donc euh, bon voilà après je pense que dans quelques années je me vais enfin je, je pense que je dirais la même chose à mon fils si ça, il s'avère que c'est positif voilà c'est de ma faute c'est moi qui t'ai transmis ça voilà mais après dans ce malheur euh, on a la chance aussi de savoir et du coup euh, bah, d'avoir un suivi plus euh, plus sérieux et, euh, et éventuellement euh, de la prévention en fonction euh, euh, de la mutation et si on, et s'il y a prévention euh, à faire donc euh, voilà et vous avez des est-ce que vous avez des espoirs euh, en la recherche aujourd'hui Est-ce que vous vous imaginez que pour vos fils euh, ça puisse être différent dans les 20 prochaines années Je l'espère. Bon. Euh, je l'espère. <rire> Donc euh, 
On va, on va terminer euh, euh, sur cette note d'espoir. Un grand, grand merci, euh, Yvette, pour, euh, Là, je pour ce prie. témoignage qui, qui, je l'espère, va faire mmh. son chemin et, et effectivement permettre euh, une meilleure connaissance de la mutation de ce gène BRCA. Merci Tout à vous. À merci à vous. Si ce podcast de la série BRCA J'en parle vous a aidé, ému, n'hésitez pas à le partager. Vous pouvez l'écouter et le réécouter sur toutes les plateformes de podcast et sur la chaîne YouTube « Et si on parlait du cancer ?». Cette série BRCA J'en parle a été développée avec le soutien d'AstraZeneca France et MSD France en partenariat avec les associations BRCA France, Génétique Cancer et Imagine. Ce podcast n'a pas vocation à remplacer une consultation médicale. Il a pour but de partager un témoignage utile pour les personnes concernées par un cancer lié au gène BRCA. Chaque témoignage est unique et fondé sur une expérience personnelle. En cas de questions ou doutes sur votre traitement ou sur une maladie, consultez votre médecin.